So ito na nga guys, nasa harapan na nga natin ang pinakahihintay natin na limited edition na Sniper 155 ni Yamaha. So ang design ng bike na to guys is uh, inspired sa winning bike ni Johnny Sikotos noong 1978. So yan guys, makikita natin sa malapitan, yung color ng kanya nga uh, fairings guys is uh, may pagka white uh, glittery effects no. So ganda ng paint job guys, uh, glossy white. And then pagdating dito sa gilid, meron siyang uh, decals na yellow and then glittery white and then black. So hindi siya paint guys, decals lang pala tong isang ito. Tapos dito may nakalagay na 60th World GP Yamaha Anniversary. So tatak niya na talaga to guys. Ang nagustuhan ko din sa kanya is meron siyang emblem, no? Color gold din. Kumpara sa ibang uh, sniper model na silver lang. Then pagdating dito sa baba, yung color ng fairings niya guys is red. Yung decals niya, same lang din ang color sa kanyang paint job. Pula. No? Same na same lang. Tapos dito, Yamaha. May nakalagay din na World GP 68th Anniversary. Tapos yung dito, may logo ng Yamaha Golden. So yung texture niya guys, parang rubberized. Yan. Hindi siya yung katulad nung sa harapan na, ano na, parang steel. Eto yung rubberized. Yan. Tapos may nakalagay dito yung 6-speed. So yun yung kanyang transmission. Then pagdating naman dito, Yan, decals din to guys, sniper Tapos yung R nya is gold So ito nga palang uh, sniper na to guys is yung R version Then dito yan, yung lining nya na red Yan, tapos yung black Then white Ito nga palang si sniper 155 R version guys Is equipped na rin ng VBA or variable valve actuation Meaning it gives you torque in low speed and power in high speed So ito yung kanyang low beam Tapos yung high beam nya nandito sa baba Tapos ito yung eye line nya So sa mga nagtatanong, naka uh, full LED na po ito guys. At uh, pagdating naman sa kanyang turn signals, naka halogen pa rin. So meaning naka bulb type pa. Makapit itong uh, braking system ni Sniper 155. R version kumpara doon sa standard version. Kasi naka single path lang yung standard version. Well, itong kaya R version, naka dual path siya. So napakaganda ng play ng brake na to kumpara doon sa um, standard version. And naka disc brake na din siya guys Ang nagustuhan ko din dito kay Sniper 155 Limited Edition guys Yung color ng kanyang cast wheel no? So napaka elegant ng looks Napaka gwapo Astig ng forma Ganda Then pagdating naman sa kanyang gulong Ang sukat ng gulong niya guys is 90 by 80 by 17 So tubeless tire na to guys So napakaganda na tubeless tire na to Nang sa ganun pag mapako to Maiiwan lang yung pako dito sa loob Then siguro naka ka na bago mo mapapansin na napako itong uh, motor mo So goods na goods sa akin na naka tubeless na tong uh, Tiny Sniper 155 Pagdating sa kanyang uh, engine Siya ay uh, liquid cooled, 4 bulbs, 4 stroke, single overhead cam and single cylinder 
So hindi ka na mangangamba guys na mag uh, overheat yung motor na to kasi nga naka liquid cooled na siya. I-check mo lang yung tamang coolant level ng motor na to and you're good to go lalong lalo na sa mga long ride. Then ngayon naman i-check naman natin yung kanyang handlebar dito sa right side. Pagdating sa kanyang mga switches, meron siyang kill switch and activated. So wala siyang kill switch sa side stand guys. Nandito sa kanyang uh, handlebar. Then yung kanyang hazard light or hazard, hazard lamp nandito off tapos on. Electric start tapos dito naman sa left side, high beam, low beam and passing light. So meron na siyang uh, equip na pass light. Then turn signals and yung kanyang horn. And guys, pagdating naman sa grips, yan makapit, nakarabirize sa bar end, bakal na din. Yan, you know, nakamat finish oh. Ganda ng uh, quality ng material sa pagkakagawa ng mga levers na to. Then pagdating naman sa kanyang uh, side mirror, nakatypical dahon type. So meaning, napakaganda ng uh, side mirror na to guys. Kitang-kita mo yung nasa likod mo and nasa gilid mo. Since uh, siya ay naka uh, fully digital, i-check naman natin kung anong nilalaman nito. Kung meron bang dinagdag dito si Sniper 155 sa limited edition. So, ito. Nakakilis na siya guys. Kasi yung uh, standard version guys is naka mechanical key pa rin. Uh, so, meron siyang two buttons to worry about. Yung kanyang uh, switch on and yung kanyang answer back. So, pagdating sa kanyang instrument panel guys, naka fully digital na. And kung mapapansin nyo guys, naka inverted na yung kanyang uh, LCD. Kung, di kumpara sa ibang mga motor na naka fully digital nga pero naka standard pa rin. Meaning, yung background niya is puti. Tapos yung kanyang mga digits or mga numero is itim. So, eto kabaligtaran to. Itim yung kanyang uh, background tapos yung kanyang mga digits or numero is puti. So para sa akin napakaganda at napaka stylish ng design ng kanyang LCD. So guys, nandito ang kanyang neutral indicator, check engine indicator, high beam low beam, yung logo ng Yamaha, turn signals off muna natin. Yan. Tapos yung temperature indicator at uh, key indicator. Tapos dito naman sa dashboard, nandito yung kanyang gear indicator, RPM indicator, speedometer, fuel gauge, and meron siyang isang button. So pindutin natin guys. Ito yung kanyang trip 2, trip F, tapos time. So para sa akin guys, uh, napaka advantage na may time na itong motor na to. Nang sa ganun, pag halimbawa papasok ka ng trabaho, hindi ka naman mamumroblema kung saan ka mag-check ng time. F echo indicator F echo average indicator uh, Average Then ito yung kanyang odometer So yung ilan na ba yung tinakbo ng motor na to Since itong motor na to is bagong bago pa So naka zero pa siya Then trip 1 Trip 2 Trip F So yun guys bumalik na So yun yung nilalaman ng kanyang uh, Instrument panel So ang wala lang sa kanya guys is wala siyang voltmeter Then, dito naman sa baba Yan So, of course, nakakilis na siya Then, ito yung sa seat And, ito yung sa fuel Then, dito sa left side Meron na siyang uh, power outlet na 12 volts So, napaka-advantage nito guys Sa mga long ride, di ka na mamumrulema kung saan ka magsasaksak ng phone mo Ang problema lang, wala pa siyang adapter So, kailangan mong bumili And, kailangan mo din mag-mount uh, or mag-install dito ng phone holder Para nang sa ganun, pag mag-charge ka eh may paglalagyan ka ng phone mo. Yan. So, pagdating sa kanyang seat, guys, hindi ganun ka-generous yung kanyang seat cushion. So, manipis lang talaga. No, parang yung seat niya is kagaya nung pang drag race na talagang malapad. No? Meron lang naman siyang konting foam dito. Tapos, naka tone siya, guys, and naka-stitches. Two-tone meaning, um, iba yung design dito and meron din kakabang design dito. So, kaya siya tinawag na two-toned. Then, pagdating sa kanya, seat cover, para sa akin, premium quality. So, ngayon, push muna natin itong seat. Ayan. So, pagdating sa kanya, fuel tank capacity, guys, meron siyang uh, 5.4 liters. Yung kanyang average fuel consumption is uh, 44 km per liter. So, sa kanyang laki na ng kanyang fuel tank, kumpara doon sa dating uh, sniper, so, mas malayo na yung mararating mo dito. At the same time, napaka-fuel efficient din niya kasi nga FI na siya. So, yun yung kinaganda nitong uh, bagong version ni Sniper. So, yan guys. For clarification, wala siyang seat uh, storage. So, wala kayong may ilalagay dito. Uh, papers lang pwede. Pero kung anong mga anik-anik na pwede nyo ilagay dito, wala kayong may ilalagay. So, pagdating naman sa kanyang taillight guys, uh, alam naman natin na itong uh, Sniper 155 is uh, inspired sa 
R1 na tail light. So, kitang-kita nyo naman guys, napaka-stylish and napaka-modern yung design. Tapos, naka-LED na din. Then, dito sa kanyang turn signals, naka-bulb type. So, sa mga nagtatanong, matibay ba ang pagkakamount? Yes po, matibay po yung pagkakamount. So, hindi siya basta-basta may, uh, mayuyupi, no? Or mapuputol pag halimbawa masampahan ng inyong OBR kasi napakatibay ng pagkakamount ni Yamaha dito sa kanyang turn signals. Then, dito naman sa baba, may ilaw na din ng plaka. So, yan. Yan, mainit. So, nakabalb type pa rin yung ilaw ng plaka, guys. Hindi pa siya yung naka-LED. Kaya medyo mainit. Tapos dito, naka-reflectorize na din. So napaka-advantage na naka-reflectorize siya. So nang sa ganoon, pag sa gabi, dagdag visibility. Tapos ito yung kanyang uh, fender sa likod. Napaka-astig din tingnan. Cover dito sa Sniper 155, napakalinis din. So yan, smooth na smooth. So ito yung din yung nagustuhan ko dito kay Yamaha Sniper 155. Malinis na yung design. Tapos dito may cover na din or tire hagar. Naka monoshock swing arm suspension siya guys. Ito yung kanya nga monoshock oh. Nakaya ano din nakayelo din so talaga nga binagay ni Yamaha yung kanya nga monoshock sa color ng motor na to. So para sa akin goods na goods na din tong isang ito guys. Meron na din cover yung kanyang chain. So pagdating sa cover ganda din. Napaka stylish din. Tapos uh, pagdating sa gulong sa likod Naka gold din yung kanyang cast wheel. Tapos naka tubeless tire na din ito guys. Yung sukat ng gulong guys is 120 by 70 by 17. So mas malapad yung gulong niya kaysa sa harapan. Ganda din ang pagkakamount ng kanyang apaka ng angkas guys oh. Nakamat din yung kanyang paint job dito. Tapos ito yung kanyang footrest. Ganda din oh. Ayan. Tapos dito sa apaka naman ng driver. Ganda din. Naka rubberized na. So, Napaka-advantage nito sa mga maaaris sa sapatos kung ayaw nyo magasgasan yung sapatos nyo pag halimbawa mag-change gear kayo hindi na kayo mamumroblema guys kasi nakarabirize na to then ito yung kanyang side stand wala tong kill switch tapos yung kanyang uh, center stand yan equip na din pala tong isang to guys ng ASS meaning assist and slippery clutch so napaka-advantage ng feature na to kasi pag halimbawa magda-downshifting kayo is eh, smooth na. At the same time, pag halimbawa magpipiga kayo ng clutch, hindi na masyado mangangawit yung kamay nyo. Kasi nga, um, binild up to ni Yamaha para pag halimbawa nasa mga long ride tong mga driver, eh, hindi na masyado mapapagod sa pagka-clutching and sa pagda-downshifting. So para sa akin, goods na goods yung feature na ASS. So dito naman tayo sa Tambutso. Pagdating sa Tambutso guys, yan. Meron siyang heat card cover. Talagang safe na safe yung paa mo dito na hindi na mapapaso. Pagdating sa kanyang paint job guys, silver yung kanyang color na may pagka glittery effect. Tapos ito naman yung brake ng driver. Tapos yung tapakan ng driver naka rubberized pa din. Tapos meron ding nakalagay dito na bakal na maliit. Yan. So pag halimbawa kayo ay nakachinelas, yan mapoproteksyonan yung paa nyo na dumikit dito sa engine kasi usually pag halimbawa pinapaandar natin itong motor na to eh umiinit talaga yung makina so pag halimbawa nakachineras kayo na idadrive nyo itong motor na to may, pro may protection na yung inyong paa na hindi mapaso dito sa kanyang engine so ito yung purpose nito so hindi lang to siya basta design guys may purpose to meron na siyang uh, aerodynamics body design so ito, itong butas-butas na to 40 style talaga, ganda meron din dito sa kabila oh Ayan. So pagdating sa kanyang max power, mayroon siyang max power na 13.2 kW at 9,500 RPM At max torque na 14.4 Newton meter at uh, 8,000 RPM And pagdating naman sa kanyang ground clearance, yan, kita nyo naman guys Maski hindi yung naka center stand, mayroon siyang ground clearance na 150 mm So napaka advantage guys na may mataas siyang ground clearance Nang sa ganon, sa malalaking hams Hindi basta-basta masasagi yung ilalim na bahagi ng motor na to So in that way, may iwasan yung gas-gas So para sa akin, goods na goods na may may mataas siyang ground clearance So mamaya guys, i-check natin yung seat height So dito din pala guys, so may cover na din So advantage to guys, lalong-lalo na pagdadaan guys sa mga mapuputik na lugar So may pangharang pa rin sa engine So napakalinis ng design para sa akin itong kaya Sniper 155 kasi doon sa Sniper 150 wala pang cover dito eh kailangan pang mag uh, ano magpa-install ng cover pero ito no need na kasi meron na talaga siyang built-in na cover dito ang ganda din ng grab bar guys so oh. stylish din ng pagkaka-design so talagang uh, kinaya yung design dito sa kanyang tail light ganda ganda din ng pagkaka-mount wala akong ibang masabi nakamat finish din siya guys ayan 
cool. So, yan guys, meron siyang seat height na 795mm. So, sa height ko na 5'5", medyo nakatipto tayo guys. Yan, gitang-gita nyo naman. Pero kahit ganun pa man, abot pa rin natin to si Sniper 155. Sa mga nagtatanong 5'2", 5'3", 5'4", kayang-kaya pa rin tong abutin. 5'1", kaya pa nga eh. Pero naka talagang tip 2 talaga or naka uh, angat yung isang paan nyo pag halimbawa nasa 5'1", yung height nyo or 5' flat. Yan. Pero para sa akin, goods na goods na yung seat height niya. So, itong motor na to guys ay available dito sa Motor Trade Santo Tomas. So, kung gusto nyo itong motor na to guys, meron siyang cash price na 126,900. Tapos, meron siyang down payment na 19,900 at monthly installment for 3 years na 5,403. So, yung address dito sa Motor Trade Santo Tomas guys is Bayanay Building, Purok 7, Federal 2, Tibalog, Santo Tomas, Dabao del Norte. review tong motor na to. Kung may katanungan kayo regarding sa motor na to guys, comment lang kayo sa baba. At kung uh, meron pa kayong gustong motor na ipa-feature sa akin, comment lang din kayo sa baba. At kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like, subscribe, comment, share, ride safe, and God bless.